đang đứng trước phòng mổ à, Thưa bác sĩ là bây giờ chúng ta sẽ làm gì bác sĩ? Dạ, vâng, thì mình thay uh, quần áo ha vâng. Mình đội nón để cho tóc đừng có fall into cái operating field vâng. Rồi hạnh cũng mang shoe cover anh cũng vậy Tại để, sao vậy bác sĩ? Tại sao để cho thử? mình giữ cho cái phòng giải phẫu nó càng sạch Càng, càng tốt. tốt tại vì tụi này tẩy chung hết rồi à. uh, bleach, uh, bleach này... đặc biệt từ trên xuống dưới rồi so ừ. minimize bacteria để cho uh, nó clean cho sterile cho nhưng mà này. bác sĩ cái này mình chỉ làm laser thì nó liên quan gì đó nhưng mà mình vẫn hút ừ. mình phải làm dưới da cho nên mình à. muốn mình muốn vẫn giữ cái vệ sinh dạ vâng dạ vâng okay. rồi, như rồi. Vậy thì, uh... bây giờ hạnh sẽ nói chi tiết về cái ca giải phẫu ha khách um, uh, khách đó patient đã vô văn phòng rồi và đã vô phòng mổ rồi đã nằm xuống rồi bây giờ hãy phải position cho khách nằm đúng position để giải phẫu rồi trước đó là đầu đó là hạnh phải uh, như là mix cái uh, thuốc tê mà thuốc tê này cái trình độ mà hạnh mix đó, nó cũng theo cái lượng con người của uh, cô khách nữa vâng mà xin lỗi bác sĩ là mình có thể làm mình okay. có thể nói đó vừa nói vừa làm à, ok vậy mời không, không. Mời Alright, so, hi Anna. Hi. So I position you here. I know it's a little cold, but we'll position are you open. I'm just gonna hi, adjust. Hi. Thanks for letting us be in the room. Yes. So I'm just gonna adjust this and bring this up a little. That's good. Okay. So before uh, we treat you, we're gonna sterilize. We're gonna really clean this area first, and then we're gonna numb it. But to numb it, I need to. Um, Trước, to... trước khi mà giải phẫu thì cần phải làm sạch cái chỗ này và khi mà làm sạch chỗ này thì cần phải có cái thuốc nó gọi là sterilize làm cho khử trùng đó vâng bác sĩ dạ yeah, đúng vậy yeah. mà mình vô phòng này rồi đó là hạnh phải che cái mặt của hạnh just to minimize the bacteria count in your face too right. so cool. quý khán giả bây giờ mình phải che mặt của anh hội alright hiểu gì hả Ừ, không, không thấy gì luôn Ok à, Mà cái này là cái gì bác sĩ? Cái, mấy cái đen đen là bác sĩ? Mấy cái đen đen là cái mark mà hạnh vẽ lên bụng của cổ đó It's like my road map hạnh plan làm cái gì cái gì trên cái bụng ở vùng nào ah, okay. Thì it's like a two dimensional of a three dimensional view okay. của cái plan của hạnh Và, Bây giờ bác sĩ đang làm gì bác sĩ? Bây giờ đó là hạnh đang mix thuốc tê vô để hạnh À, làm cho cái vòng giải phẫu nó tê đó Mà bao nhiêu thuốc nó cũng theo cái lượng người của cổ Thì Hạnh đã đo à. cân của cổ trước rồi Ok yeah. How are you feeling, Anna? Good Good? Yeah. Is this the first time you're doing laser liposculpture? Yes à, Đây là lần đầu tiên cô, là, cô ta làm are you, are, you, are you nervous? Are you scared like me? Why are you fine? <laughs> I'm fine. I think the medicine they gave me is kind of making me sleepy now. Oh, really? <laughs> uh, cô nói, uh, Trình Hội hỏi là hiện giờ cô có lo không? Có sợ như Trình Hội không? Thì cô nói không, có sợ. Nhưng mà hình như là tại cho uống thuốc cái này là trước đây có cho uống thuốc hay sao đó, quý vị? Thứ là giờ lại cô nói cô hơi buồn ngủ. Cô so, hơi say say. Mm, so, say so what, what medication did you give her? I give her some Valium, là thuốc như là cho cổ say say, relax đó, cũng uh. được đó. À, và yeah. cho uống thuốc ngủ để mà cho cảm thấy relax À, kiểu như mình để mà người nó đừng có... <cười> Trời đừng có hồi hộp Đừng có hồi hộp, đúng rồi yeah. Rồi bây giờ là đang... Đang, đang, đang chùi à, Để mà rửa sạch cái nơi, cái chỗ này à, Từ 3 tiếng đồng hồ thưa quý quý vị Đầu tiên đó, một tiếng đó à, Nhắc lại là Bê bôm năm cái bịch nước vô Mà cái bịch nước này nó cũng tùy cái dạng người Nhỏ thì mình in nhỏ không bác sĩ? Yeah, ít hơn Ít yeah. nhỏ thì ít hơn Còn lớn thì mình phải in Mà bỏ nước vô nhiều hơn Nước này nó vừa làm cây mê Vừa không làm cho ra máu à, tê, vừa tê. Dạ, Và nó làm cho mình tê à, Tê chứ phải mê Và sau đó thì mới hút mở bụng khoảng chừng tiếng, tiếng rưỡi rồi sau đó băng bó lại cũng chừng nửa tiếng à, Đối với những người mà làm ít á thì à, còn có thể đi shopping được nhưng không nên, nên, nên nghỉ ở nhà à, Như vậy thì khi nào bác sĩ là bắt đầu bơm nước thì chắc là Vâng như vậy thì thôi thưa quý vị là trình hội xin tạm dừng nơi đây bước ra ngoài à, để bác sĩ người ta làm việc à, Trình hội nghĩ rằng là nếu cho đứng ở đây cũng nhắm đứng Tại vì 
thấy tìm người sợ quá <cười> thấy gì chứ tự con nhiều rất nhé à, vâng à, thôi à, xin chào quý vị và có lẽ sẽ hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình gọi là post off là à, chắc chừng vài ngày sau mình sẽ thấy cái sự khác biệt như thế nào nhé hạnh trên thuốc tê rồi hạnh cho thuốc tê nó thấm cũng nửa tiếng rồi đó bây giờ hạnh sẽ bắt đầu hút hút mở thì hạnh sẽ à, scrub ha chuẩn bị rồi cô cô khách cũng phải bị chuẩn bị nữa là tẩy cái bột bằng thuốc tẩy nó có cái mấy cái lỗ để mở nó hút đi rồi hút vô trong cái bình đó nhưng mà hạnh sẽ xây mở đó để lát nữa hạnh cấy vô mông quý vị trở lại với chương trình khỏe trẻ đẹp cùng với bác sĩ Hanna Hạnh Vũ và Trịnh Hội. Thưa quý vị là Trịnh Hội không biết là quý vị có còn nhớ hay không, nhưng mà um, sau 5 tháng thì hôm nay chúng tôi trở lại uh, chương trình của chúng ta với cô uh, Anna là bởi vì uh, cách đây 5 tháng thì uh, chúng ta đã có một cái ca mà Trịnh Hội đã nói chuyện với quý vị nhiều lần về cái ca của cô Anna là lúc đó là gia đình đang bị uh, có nhiều vấn đề và cô cảm thấy buồn và cô cảm thấy là mình à, ăn uống nó đi không có điều độ và vì vậy cũng không chịu exercise và cô à, đã muốn quyết định làm à, để mà uh, làm live live section làm uh, mình hút mở bụng hút mở bên hông à, nhưng mà sau 6 tháng năm I mean, tháng thì trình hội đã chính trình hội đây nè là đã thấy cái sự khác biệt rồi à, nhưng mà trình hội muốn nói chuyện rõ hơn với cô Anna để quý vị có thể tìm hiểu hơn cũng như trình hội là cái sự khác biệt nó đã như thế nào. Um, so Anna, I was just saying how five months ago we uh, talked about your case and about your family. You had some family problems regarding your dad, how you were upset, you didn't watch what you eat, uh, and, and as a result, you really wanted to change your habit. How what what has changed over the past five months? Well, I started with a weight of mm -hmm. 160 pounds, mm -hmm. and um, I started my weight loss uh, mm -hmm. journey due to my dad being diagnosed with cancer, right. and one of his cancers being hereditary. Oh. So um, after going to his doctor's visits and actually finding out, you know, how bad all the food we were, you know, getting at home, you know, can affect or can um, somehow influence on you know developing cancer right. or getting it even worse right. I decided to do the the, the change right. so I started um, changing my eating habits uh, leaving the soda the fried food um, wow. yes yeah, so and then, I could see the result <laughs> thank you. and so I started with, uh, losing weight and then um, Dr. Wu decided mm -hmm. to um, do liposculpture. Mm -hmm. uh, I had lost the weight but really mm -hmm. did not have a definition on my body. Right. Uh, I was just losing it and my skin was getting saggy. Mm. Um, you know, I have three pregnancies so therefore I have extra skin, stuff like that. Okay, so, so if you could say so a minute, sure. so I, I have to translate. Um, so, um, Anna vừa mới nhắc lại cái chuyện là à, ba cô lúc đó là đã uh, biết là mình uh, bị bệnh ung thư. Nhưng cái bệnh ung thư này nó lại là di truyền. Thành thử khi đó thì lúc đó trước khi mà không biết là trình hội à, quý vị có còn nhớ hay không nhưng mà trước khi mà vào phòng mổ thì cô Anna đã bắt đầu quyết định là mình sẽ phải à, giảm cân là bởi vì những thức ăn không tốt trong nhà nó đã ảnh hưởng về cái vấn đề ung thư nếu chúng ta ăn không kỹ lưỡng cái sự cái 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 sự mà mình bị ung thư đó nó sẽ tăng hơn thưa quý vị vì vậy cô đã bắt đầu là không có uống à, những nước ngọt trong nhà không ăn đồ à, những cái đồ giống như đồ chiên à, và cái điều đó nó đã giúp cho cô giảm cân tuy nhiên mặc dù giảm cân nhưng mà bởi vì đã có ba đứa con rồi thành thử những cái da dư nó đã làm cho à, người nó, nó nó không có được đẹp và nó không thấy được những cái đường cong của thân 
uh, cơ thể mà cô muốn. Okay, I'm sorry. Please go on. So then Dr. Vu decided to do a liposculpture right. to actually uh, give me more definition right. and get off the extra fat that I wasn't right. able to lose. Um, I joined the gym, but you know, I still had some fat in my lower abdomen, um, fat on the back that I wasn't able to get rid of it. So she did it for me. It's been great. I've been down to 128 pounds now. Wow. <laughs> yeah. From 160 yes. mm -hmm. to 120? 28. To 128. So that's... 32 pounds. Wow, that's fantastic. <laughs> yeah. Vâng, uh, cô nói rằng là vì vậy, chính, um, chính bác sĩ Hà Vũ đã nói cô rằng là cô nên À, làm à, những cái à, ca là mình phải cắt những cái phần mỡ mà không thể nào mất được à, mà, mặc dù mình exercise nhưng mình vẫn không mất được cái đó chính trình hội cũng biết đây à, là có những trình hội thật sự là giữ cái à, sức khỏe rất là nhiều chạy bộ hầu như là mỗi ngày tuy nhiên có những cái tại vì có lẽ là mình lớn tuổi rồi cái những cái chất mỡ mà dư thừa đặc biệt là trên bụng rất là khó nó rất là khó bay đi thì thử làm Bác sĩ đã cắt đi à, cái phần dư ở mở bụng và đặc biệt là ở hai cái bên hông và vì vậy nhờ như vậy mình đã thấy được cái à, những cái đường cong của cơ thể và đặc biệt hơn nữa thưa quý vị cô nói rằng từ 160 pounds cô đã xuống chỉ còn 128 pounds có nghĩa là mất 32 kg vâng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình khỏe trẻ đẹp cùng với bác sĩ Hanna Hạnh Vũ và Trình Hội và hôm nay là với cô Anna bye bye Thank you.